Hi everyone. Good morning. So previous class lo under karta mai nda. Ye mana confused hai yara. Jaskit normal ka spoken language. So normal ka kudhi confusion hai the unta di. Kan practice chest wala hai tarthan jaise kunda. Practice shake unte matan chala kastam. అర్థమైంది అర్థం కాలేదా ఓకే సో క్లాస్ టూ ఇవాళ ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో టాపిక్స్ నోట్ చేస్తాను ఏం చెప్తాను అనేసి సో నోట్స్ ఆర్ టాపిక్స్ సో వేరియబుల్స్ చూద్దాం వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత సెట్ అట్రిబ్యూట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ కంటే ముందు స్టైల్ సబ్లి డైనమిక్ నెక్స్ట్ సెలెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ క్లాస్ అండ్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ సెలెక్టర్ సో మేబీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకునే దానికి దాదాపు టూ అవర్స్ అయితే పడుతుంది చూద్దాం మనకి ఎంతవరకు టైం ఫినిష్ అవుతుంది అనేసి ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ అనమాట సో అందరికీ జనరల్ గా ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఉంటే వేరియబుల్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఎవరు నేర్చుకోలేదు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనే సి కానీ పైతాన్ కానీ జావా కానీ నేను ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు అసలు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఇదే మూవ్ అవ్వడం అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం వాటి గురించి సో ఇక్కడ తెలుసుకుంటారు అనమాట వేరియబుల్స్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ కంటైనర్స్ అనమాట టు స్టోర్ ద డేటా అంతే సో వేరియబుల్స్ ఆర్ కంటైనర్స్ కంటైనర్స్ టు స్టోర్ ద డేటా సో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం నార్మల్గా మనకి ఎలా అంటే సపోజ్ మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి సమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం సపోజ్ కంపెనీ నేమ్స్ అయినా ఐలాండర్ అనేసి హెచ్పి అనేసి డెల్ అనేది సో ఇలాంటి మనకి క్యాబ్ జెమ్నీ అనేసి సో ఇలాగా కొన్ని కంపెనీ నేమ్స్ కొన్ని బ్రాండింగ్ నేమ్స్ ఇలా మనకి నేమ్స్ ఇస్తాం సేమ్ లైక్ ఇలాగా కొన్ని వేరియబుల్స్ కొన్ని వేరియబుల్స్ కూడా మనకు ఒక నేమ్స్ ఇస్తాం అవన్నీ మన యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ అనమాట మనం ఇచ్చేటి ఏదైనా సరే వేరియబుల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏదంటే మనకు వేరియబుల్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి మెయిన్ ఫస్ట్ రూల్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ బిగిన్ విత్ ఎ నెంబర్ అదే సారీ బిగిన్ విత్ ఎ లెటర్ అనమాట సో వేరియబుల్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మనకి లెటర్ తో స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి షార్ట్ నేమ్ ఆర్ లాంగ్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు షార్ట్ ఆర్ లాంగ్ నేమ్స్ ఎలా అయినా సరే ఉండొచ్చు అండ్ వేరియబుల్స్ అనేది కేస్ ఇన్స్టిట్యూ వేరియబుల్స్ ఆర్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూ కేస్ ఇన్స్టిట్యూ అంటే మనకి నార్మల్ గా ఏ అనేసి ఇస్తాం అండ్ కెప్టల్ ఏ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అనమాట సో మనకి స్మాల్ ఏ అండ్ కెప్టల్ ఏ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అనమాట మనకి ఇంకా అలానే మనకి వేరియబుల్స్ ని మనకి స్టార్ట్ వచ్చేసి మనకి డాలర్ తో గానీ అండ్ అండర్ స్క్వేర్ తో గానీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు డాలర్ ఆర్ అండర్ స్క్వేర్ విస్టార్ విస్టార్ కన్స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్ బేసిక్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి అనమాట 
వేరుబుల్స్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్ వేరుబుల్స్ ని మనకి షార్ట్ నేమ్ కానీ లాంగ్ నేమ్ కానీ ఇస్తాం వేరుబుల్స్ ఆర్ కే సెన్సిటివ్ అంటే స్మాల్ అండ్ క్యాప్స్ అనేది డిఫరెంట్ వేరుబుల్స్ అనమాట మనకి ఓకే అండ్ డాలర్ అండ్ అండర్ స్క్వేర్ తో కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి రిజర్వ్ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ డోంట్ యూజ్ డోంట్ యూజ్ ఫర్ వేరుబుల్ నేమ్స్ ఓకే సో వీటి గురించి పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే సంథింగ్ సో ఇక్కడ నుండి డబ్ త్రీ స్కూల్స్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరబుల్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఇన్ దిస్ వేరబుల్స్ అండి వేరబుల్స్ ఆర్ కంటైన్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఫస్ట్ పాయింట్ సో నెక్స్ట్ మనకి వేరబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇక్కడ కింద ఉంటుంది మనకి సో వేరబుల్ ఐడెంటిఫైడ్ సో ఆల్ జాస్ వేరబుల్స్ ఆర్ మస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద యూనిక్ నేమ్స్ దీస్ యూనిక్ నేమ్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇ ఐడెంటిఫైడ్స్ అనమాట సో వేరబుల్స్ ని ఐడెంటిఫైడ్స్ అంటాం మనం ఐడెంటిఫైర్ కెన్ షార్ట్ నేమ్ like small x and small y and more descriptive name age sum total value ila anamata the general rule for constructing the name for variable unique identifiers name can contain letters digits dollar signs and dollars ante dollar uh, underscores and dollar signs anamata ante manaki variables ni eppudaina sare letters digits underscores and dollar signs ipudu edana se oka variable meer construct chestunnaru example ఈ వేరుబుల్ లోపల మీరు ఏదైనా సరే నేమ్ సో ఇక్కడ నేను ఫాదర్ నేమ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫాదర్ ఇచ్చేసి ఐఫన్ ఇచ్చేసి నేమ్ ఇలా అయితే రాంగ్ అనమాట సో ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ అనమాట మరి కరెక్ట్ ఏంటి సో ఫాదర్ నేమ్ అనేసి ఐఫన్ ఇవ్వకుండా ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఫాదర్ అండర్ స్క్వేర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇలా ఇస్తేనే కరెక్ట్ అనమాట మనకి ఓకే వేరుబుల్స్ ని ఎప్పుడైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఐఫ్ అంతా డివైడ్ చేయదండి అండర్ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కంటైన్ లెటర్స్ డిజిట్స్ అండ్ అండర్ స్క్వేర్స్ అండ్ డాలర్ సైన్స్ వీటి కాంబినేషన్ మనకి డాష్ లీవ్ అని మనకు ఉండకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ నేమ్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్ అలా చూసాం నేమ్ కెన్ ఆల్సో బిగిన్ విత్ ఏ డాలర్స్ అండ్ అండర్ స్క్వేర్ బట్ వీ విల్ విల్ నాట్ యూజ్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ అండ్ నేమ్ ఆర్ కే సెన్సిటివ్ Y and capital Y are the different variables. Reserved keywords like JavaScript keywords cannot be used as a name. So, these values are going to cover. So, these are theoretical points about the variables. So, the variable is the A keyword to construct. So, the variable is construct. And the variable is going to be declared using keywords. Using keywords. The A keywords are going to be declared. One. where another let other constant but const keyword sometimes lo manaki em chestante variable name declare cheyakunda gani manaki variable ni derive cheyamata no name no name so asal name lekunda kuda manaki cheyachu anamata so where let constant and no name veedu gunchi difference chestam వేర్ అనే కీవర్డ్ తో ఒక వేరుబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తాం ఆ వేరుబుల్ కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ని స్టోర్ చేయాలి వేర్ తో అండ్ లెట్ తో కాన్స్టెంట్ తో మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరుబుల్స్ ని ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటున్నాం అదే విధంగా మనము వేర్ లేకే ఏ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అయినా మనం చేయొచ్చు సపోజ్ స్ట్రింగ్ అయినా మనకు అసైన్ చేయొచ్చు సేమ్ అదే ఏ లేకే బులి అని వాల్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ అయినా మనం చేయొచ్చు అదే వేరుబుల్ లెక్క నల్ వాల్యూస్ అంటే ఏ వాల్యూని అయినా అసైన్ చేయకపోవచ్చు అదే వాల్యూ లెక్క నల్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయొచ్చు అదే వాల్యూ లెక్క ఎం టీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అయినా మనం చేయొచ్చు ఓకే అదే వాల్యూ లెక్క అరే వాల్యూస్ ని చేయొచ్చు ఈ వీటి గురించి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడుకుంది అండ్ అదే వాల్యూ లెక్క మనకి ఫంక్షన్ అయినా మనం చేయొచ్చు ఫంక్షన్ అయినా మనకి చేయొచ్చు అదే వాల్యూ లెక్క ఆబ్జెక్ట్ అయినా మనం చేయొచ్చు చూడండి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా కెన్ హోల్డ్ ద వేరుబుల్స్ అందుకే వీటిని ఏమంటే 
జావా స్క్రిప్ట్ లూజ్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ అంటారు జేఎస్ ఈజీ లూజ్లీ లూజ్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ ఓకే మనం వేర్ తో గానీ లెట్ తో గానీ కాన్స్టెంట్ తో గానీ మనకి డిక్లేర్ చేసిన వేరుబుల్స్ లోకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనకు చేయొచ్చు దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి నెంబర్స్ ని నెంబర్స్ ని గాని ఒకటి ఇంకొక వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ ట్వంటీ టూ అంటే మనకి ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇలాంటి నెంబర్స్ కానీ ఏదైనా సరే మనకి ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని కానీ ఇంటీజర్స్ కానీ దట్ ఈస్ డేటా టైప్ ఏంటంటే మనకి డేటా టైప్ వాటి యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసి మనకి నెంబర్ అనమాట అదే విధంగా డబుల్ కోర్స్ ఆర్ సింగిల్ కోర్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తే డబుల్ కోర్స్ ఆర్ సింగిల్ కోర్స్ దట్ డేటా టైప్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అనమాట డబుల్ కోర్స్ లో కానీ సింగిల్ కోర్స్ లో కానీ మనకి ఏదైనా వేరేబుల్ ఇచ్చాము అనేసి అనుకుంటే దట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ బులియన్ వాల్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రెండే ఉంటాయి మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనమాట మనకి వాటి ఏమంటే బులియన్ బులియన్ వాల్యూస్ అనమాట అదే కనుక ఒక వాల్యూని మనకు జస్ట్ డిక్లేర్ చేసాం దానికి ఏ వాల్యూని అసైన్ చేయలేదు దాన్ని ఏమంటారంటే అన్డిఫైన్డ్ అనమాట అన్డిఫైన్డ్ నెక్స్ట్ నల్ అనమాట సో నల్ మనకు వచ్చిందంటే సమ్టైమ్స్ మనకు వాటి యొక్క డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి వస్తుంది ఓకే సమ్టైమ్స్ మనకి ఇట్లా స్ట్రింగ్ ఎంటీ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనమాట అదే కనుక ఇట్లా అరే టైప్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్ అనేసి ఉంది అని దాని యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట డేటా టైప్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడేది నేను ఇవన్నీ డేటా టైప్స్ ఎలాంటి డేటా టైప్ అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ అన్డిఫైన్ డేటా టైప్ బులియన్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ నెంబర్ డేటా టైప్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫంక్షన్ డేటా టైప్ అనమాట ఫంక్షన్ ని స్టోర్ చేసాను కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డేటా టైప్ అనమాట ఇది ఆబ్జెక్ట్ ని స్టోర్ చేసాను కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ ఓకే ఇన్ని డేటా టైప్స్ మనం చూడాలన్నమాట అది ఎలా చూడాలి సో వేర్ తో డిక్లేర్ చేసేలా ఉంటది లెట్ తో డిక్లేర్ చేసేలా ఉంటది కాన్స్టెంట్ తో డిక్లేర్ చేసేలా ఉంటది ఇన్ కేసు ఏ వేరుబుల్ నేమ్ ఇవ్వకుండా మనకి డిక్లేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో వీటి టైప్స్ అన్ని మనం చూడాలి ఆఫ్టర్ వీ సి ద ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ ఎన్ని అయిన తర్వాత మనకి ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్నిటి గురించి ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం మనం ఇవన్నీ థిరిటికల్ అన్నమాట నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం సో నా ఇవన్నీ మనం రాయాల్సింది ఎక్కడ రాయాలంటే స్క్రిప్ట్ లోనే రాయాల్సింది స్క్రిప్ట్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ ఏదైనా సరే వేరుబుల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే వేర్ గానీ లెట్ గానీ కాన్స్టెంట్ గానీ లేకపోతే నో కీబర్డ్ ఫస్ట్ వేర్ తో చూద్దాం వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ని అసైన్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇది నెంబర్ కాదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి టైప్ ఆఫ్ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది అంటే టైప్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది టైప్ ఆఫ్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనకి టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ అని రాయొచ్చు లేదా టైప్ ఆఫ్ స్పేస్ అవైలబుల్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు టైప్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటంటే ఈ ఏ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి అనేసి ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది రిటర్న్ చేసిందంటే మనం ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి ఇన్ కేసు మనకి అవుట్పుట్ లో చూసుకుంటే డిస్ప్లే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు దీని యొక్క వాల్యూ అంటే టైప్ ఆఫ్ అనే ఏ అనే వాల్యూ మనకు ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ ని ఫ్రంట్ లో చూసుకోవాలనుకుంటే ఎలా చూడొచ్చు ఎన్ని వేస్ లో మనం చూడొచ్చు ఎన్ని వేస్ లో చూడొచ్చు డిస్ప్లే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి కన్సోల్ అలర్ట్ డాక్యుమెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పారు అది డిస్ప్లే పాసిబిలిటీ అనేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేది డిస్ప్లే పాసిబిలిటీనా అందుకే మనకి నీట్ గా తెలుస్తాడు దట్ ఈస్ ద సెలెక్టర్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఈస్ ద సెలెక్టర్ దట్ ఈస్ ద ఐడి సెలెక్టర్ ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయ్యే ఫంక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు కన్సోల్ చెప్పారు డాక్యుమెంట్ రైట్ చెప్పారు నెక్స్ట్ అలర్ట్ చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఫోర్ చెప్పాను ఫోర్ లో త్రీ అయినా ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఎస్టడీ చెప్పాను నేను చెప్పిన క్లాస్ నీట్ గా ఫాలో అయితేనే ఆన్సర్ చేయగలరు ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట మనకి సో అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్ వల్ల మాత్రమే మనం ప్రింట్ చేస్తాం దిస్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫైయర్ దీంతో మన సంబంధం లేదు ఇది సెలెక్టర్ 
మనకు ఓన్లీ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎల్ వల్ల మాత్రమే మనకి ఇన్నర్ హెచ్టిఎల్ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను ఫ్రంట్ లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా జస్ట్ సింపుల్ కన్సోల్ కన్సోల్ డా లాగ్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూని మనకి ఇక్కడ పెట్టేస్తాం ఈ వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టేసి చాలు టైప్ ఆఫ్ ఏ సో నో సిస్ రన్ ద ప్రాజెక్ట్ స్క్రిప్ట్ తో పాటు లోడ్ అయిపోద్ది ఈ వాల్యూ సో నో సిస్ నెంబర్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనకి వేరే వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ వేర్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఈక్వల్ అని రాసాం వేర్ టైప్ ఈక్వల్ రాసాం ఇప్పుడు టైప్ అనేది మనకి వేరుబుల్ అయితే మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఇన్ కేస్ అది జావా స్క్రిప్ట్ కీవర్డ్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ టైప్ అనే వేరుబుల్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను టైప్ స్ట్రింగ్ వచ్చింది అండి మనకి టైప్ స్ట్రింగ్ అనేసి వచ్చింది ఓకే సో మనకి ఏంటంటే ఈ టైప్ అనే కీవర్డ్ మనకి రిజర్వ్ కీవర్డ్ అనమాట నా వన్ అని పెడుతున్నా చూడండి ఇది వన్ అని పెడుతున్నా టైప్ వన్ అని పెడుతున్నా నా సిది స్ట్రింగ్ అనిస్తుంది మనకి టైప్ ఆఫ్ ఏ ఏబిసి ఏబిసి ట్వంటీ త్రీ లైన్ నెంబర్ Why this? Yes, I have to do this. So, I will print it. So, console.logoff. So, write the command key. Type of any operator. Type of bracket flow. Yes. Type of A and what? సో ఆ టైప్ ని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను సిది అవుట్పుట్ నెంబర్ అదే విధంగా నేను ఈ బ్రాకెట్స్ లేకుండా టైప్ స్పేస్ టైప్ స్పేస్ ఏ అనమాట టైప్ ఆఫ్ ఏ అనమాట నెంబర్ ఓకే సో ఇలా అయినా సరే మనకి సేమ్ ఈ విధంగా అయినా సరే మనకి స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి వేర్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరుబుల్ లోకి మళ్ళీ రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎనీ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నా స్ట్రింగ్ అనేది ఐలాండ్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ ఏ వేర్ ఏ టైప్ అవుతుంది మనకి టైప్ ఆఫ్ ఏ ఏమొస్తుంది మనకి ఎందుకోసం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ అనేది నెంబర్ ఉంది సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అనమాట తర్వాత ఏమైతే ఇది రీఎస్ఐన్ అయిపోద్ది ఈ ట్వంటీ వెళ్ళిపోయేసి మళ్ళీ ఇదే ఏ ఏ అనే వేరుబుల్ లోకి ఈ నెంబర్ వెళ్ళిపోద్ది సో ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చేసి దాని టైప్ చూద్దాం చూడండి స్ట్రింగ్ అనమాట స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అనమాట అదే విధంగా ఇదే నెంబర్ లకి బులియన్ వాల్యూ కూడా మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ నేను పాయింట్స్ చెప్పాను కదా మనకి సో ఆ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఏ లేక ట్వంటీ అసైన్ చేసినా ఏ లేక స్ట్రింగ్ అసైన్ చేసిన ఏ లేక బులియన్ అసైన్ చేసిన ఏది అసైన్ చేసినా సరే మనకు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఈ వ్యారు అర్థమైందా మనకి నెక్స్ట్ అదే విధంగా వేర్ బి ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటున్నా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది మనకి బులియన్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ బి అంటున్నా టైప్ ఆఫ్ బి సో నో సిది బులియన్ అనమాట టైప్ ఆఫ్ బి బులియన్ టైప్ వచ్చేసి మనకు బులియన్ అదే విధంగా మనకి వేర్ సి ఈక్వల్ టు సో నేను అన్ని టైప్స్ చూపిస్తున్నా నార్మల్ గా సి ని నేను డిక్లేర్ చేసిన అంతే ఓన్లీ డిక్లేర్ చేశాను నార్మల్ గా ఎంటి వేరుబుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు వాడి యొక్క డేటా టైప్ అన్డిఫైన్డ్ అనమాట డేటా టైప్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్ అన్డిఫైన్డ్ అదే వేర్ డి ఈక్వల్ టు ఓ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేశాను నేను ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి 
D is a data type. Manu, the manu, type of D is a function. Anamata. Type of D is a function data type. Manu, data types are very important. Manu. Next, where E is equal to Oka array this could level null and the chip null data. Null and data type and null. Eka data type e enter suit them. So null yaka data type object and is out of the As an object and in the day, more details in the coming class from our coming topics from our matter. Object. Same F equal to so array value. Jutha. Square bracket and the array and matter. Square bracket array. So square bracket gurinchi, flower brackets gurinchi, e functions gurinchi, coming class lo, man, more ga matter. In the e subject and any programming language, functions gurinchi, arrays gurinchi, objects gurinchi, classes gurinchi. We tani gurinchi, echo discussion. As a what you cosme program language in that point. As a main what you gurinchi program language in that. Okay. So then a data type, FA data type. Yeah. Now see this object. F a data type good monkey object. Next where G equal to flower brackets. Flower brackets and what what you could data type good monkey object. See this object. Okay. Null china square bracket china and Brackets which now with a nitty gurinchi marke object. Goka value in the nan and mutter nan and a value h nan and a marku not a number and mutter not a number but the inaka data type which is a number out of them h h data type number nan yoka data type which is marke number out of the marke okay clear up to here. So, and any different types of variables mean and different data types in monkey store jason using where keyword where the market okay variable and declare jason go variable and the same other variable can reassign good money just go to data and reassign good just go to yeah they demand cheaper load other that is the final output i like my game store and then they can get the evaluation is store and then okay next same value Get a where to the monkey variables where H three H three. So even a mirror, Jaws deployed the chodals in the venue print is up to make out of the mouth. Next, next topic which is monkey. Let Gurinchi. So we tend to Gunchi. I in throw on next explain just the non Gurinchi. Let dot HTML. So you put Marki, let in a C shed down good, even in the typo. Okay. So then you put let Gurinchi jet down good. Let and what first step let declare Jesse. Okay, variable the just you put Marki let let them and declare Jesse. Same variable in Malaria Saint Chelemo. Let the use a same variable, Mali reassign chain. Let the declare Jesse, this is one is the unique Kanamata. Unique variables from everyone. Until any case, no mistake was summary. So, difference only. Where the man Kedan as a variable and declare chess the monkey, reassign Mali chess coach. But let the man Kedan as a variable, ni assign chess the reassign chayale move. Reassign Mana chayale one mata. Okay. So, you put only so type of a and b in a market same values market chedi. So, in the month value much in the other same market. See this number okay. Where is market let okay. clear let reassign chalem chala strict and what next same cost to go down there. Const const dot html. So, in cases, lo manaki 
లెట్ ప్లేస్ లో కాన్స్ట్ పెడతాం కాన్స్ట్ అంటే కాన్స్టెంట్ అనమాట ఏ అనే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ బి అనే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఏ లేకి కాన్స్టెంట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ అనేసి మనం డిక్లేర్ చేయలేదు ఏతో మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ తో మనం డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో వేరియబుల్ ని సేమ్ అదే దాంట్లోకి మనకి రీఅసైన్ చేయలేము ఎప్పుడైతే మనకి కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేస్తామో దిస్ కాన్స్టెంట్ ఇంకా ఆ వాల్యూ మనకి చేంజ్ అవ్వదు సేమ్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు ఫైవ్ అనే వాల్యూ లాక్ టెన్ అనే వాల్యూ ఈ పర్ ఆఫ్ జీరో అనే వాల్యూ ఈ పర్ ఆఫ్ వన్ అనే వాల్యూ ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అనమాట ఆ వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వవు మనకి సేమ్ లైక్ కాన్స్టెంట్ మనం డిక్లేర్ చేసిన సేమ్ అంతే అనమాట సేమ్ లైక్ లెట్ తో కూడా అంతే కాన్స్టెంట్ లాగే వర్క్ అవుతుంది ఓకే లెట్ కాన్స్టెంట్ రెండు ఒకేలాగే వర్క్ అవుతాయి మనకి దీంతో రీఅసైన్ చేయలేం కాన్స్టెంట్ రీఅసైన్ సేమ్ చేయలేం వీటికి వేరే వాల్యూని అసైన్ చేసుకోలేం అనమాట మనం క్లియరా అప్ టు హియర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్ డార్ హెచ్డి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో కానీ అడిగేది వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయిందే మనకి సో వేరుబుల్ తో మనకి ఏదైనా సరే వేర్ అని కీవర్డ్ తో మనం డిక్లేర్ చేస్తే మనకి వాటిలోకి రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎనీ వాల్యూ రీఅసైన్ చేసుకుంటే అది హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అనమాట కానీ లెట్ తో కాన్స్టెంట్ తో వచ్చేసి మనకు ఆ వేరుబుల్స్ ఒక్కసారి చేసిన వేరుబుల్ మళ్ళీ ఇంకోసారి మనకి చేయడానికి లేదు వేరుబుల్స్ అనేది యూనిక్ అనమాట కాస్ట్ కీవర్డ్ తో చేసి ఆ వేరుబుల్ అంటే ఆ వేరుబుల్ యొక్క వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ అనేసి మళ్ళీ రీఅసైన్ మనం చేసుకోలేము అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడు ఇంటి డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ అనమాట సెకండ్ పాయింట్ అనమాట లెట్ కాన్స్టెంట్ అనేది బ్లాక్ స్కోప్ లో యూజ్ చేసుకుంటాము దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్ స్కోప్స్ అనమాట బ్లాక్ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ బ్రాకెట్స్ ఈ బ్రాకెట్స్ లో మనం ఏదైనా సరే మెన్షన్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ స్కోప్ ఏదైనా సరే మనకి ఈ బ్రాకెట్స్ లో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వనస్ లేదు ఈ బ్రాకెట్స్ లో మనం ఇస్తున్నది దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ స్కోప్ అనమాట మనకి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ వేర్ తో నేను డిక్లేర్ చేస్తాను వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇస్తున్నా అదే విధంగా వేర్ బీక్వల్ సపోజ్ వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇస్తున్నా నేను ఇక్కడ బ్లాక్ స్కోప్ తర్వాత కన్సోల్ చేస్తున్నా కన్సోల్ డా లాగ్ ఆఫ్ ఏ అనేసి ఇస్తున్నా వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ ఫైనల్ వీటి యొక్క స్కోప్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది స్కోప్ అనమాట ఇక్కడ వేరబుల్ అనేది గ్లోబల్ స్కోప్ అనమాట ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి ఏ వాల్యూ ఏమి వస్తుంది థర్టీ వస్తుంది ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఏ వాల్యూ రావచ్చు ఏ వాల్యూ రావచ్చు అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ గెస్ అని చేసానే చెప్పండి ఎందుకోసం అట్లా ఎందుకోసం అలా ఫిఫ్టీ ఎందుకు గెస్ట్ చేసా ఫిఫ్టీ అని అంటే ఎందుకోసం మరి ఇది బ్లాక్ లెవెల్ లో అంటే ఈ బ్లాక్ లెవెల్ లో ఉండే వేరుబుల్ అవుట్ సైడ్ లో యాక్సెస్ అవ్వదు కదా ఓన్లీ బ్లాక్ లెవెల్ లో యాక్సెస్ అవుతుంది కదా అది కూడా ఉంది కదా మనకి మరి బ్లాక్ లెవెల్ లో యాక్సెస్ చేయట్లే కదా అవుట్ సైడ్ లో కదా నేను యాక్సెస్ చేసేది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి రాంగ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇలా బ్లాక్ స్కోప్ లో వేరుబుల్ ద్వారా మనకు అసైన్ చేసిన వాల్యూ ఈ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి వీటిలకు అసైన్ అయిపోద్ది అంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ వస్తుంది మనకి ఇలాంటి కేసు లో మనకి మిస్టేక్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి వాటిని ప్రాబ్లం లేకుండా చేయడానికి లెట్ అనేసి వచ్చింది అనమాట మనకి వెన్ వి అసైన్ వెన్ వి అసైన్ టు లెట్ కీవర్డ్ సో వెన్ వి డిక్లేర్ టు లెట్ కీవర్డ్ అట్ ద టైమ్ దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ స్కోప్ ద బ్లాక్ స్కోప్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ యాక్సిస్ ద అవుట్ సైడ్ 
సో ద బ్లాక్ స్కోప్ వాల్యూషన్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ లో మనం యాక్సిస్ చేయలేము అనమాట మనం నా సిరీస్ ద వాల్యూ ఇస్ థర్టీ ఇప్పుడు బ్లాక్ స్కోప్ లో ఉండే వాల్యూ మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద బ్లాక్ స్కోప్ ఓన్లీ ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ కన్సోల్ అనేది ప్రింట్ అయ్యేది ఫిఫ్టీ సెకండ్ కన్సోల్ అనేది ప్రింట్ అయ్యేది అవుట్ సైడ్ లో వాల్యూ సిరీస్ ఫిఫ్టీ అండ్ థర్టీ కోడ్ ఫ్లో టాప్ టు బాటమ్ ఉంటది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవుతుంది క్లియరా వేర్ తో డిక్లేర్ చేస్తే బ్లాక్ స్కోప్ లో ఏదైనా సరే వేర్ తో డిక్లేర్ చేస్తే బ్లాక్ స్కోప్ లో ఉండే వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సిమిలర్ గా తీసుకుంటాం అదే గనక సిమిలర్ గా ఉండే వాల్యూస్ మనకి అవుట్ సైడ్ లో యాక్సెస్ అవ్వకూడదు ఇది యూనిక్ గానే ఉండాలనుకుంటే బ్లాక్ స్కోప్ లో మనం యూజ్ చేసే వాల్యూస్ ఏంటంటే లెట్ కాన్స్టెంట్ లెట్ తో గానీ కాన్స్టెంట్ గానీ మనకి డిక్లేర్ చేస్తాం క్లియరా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో కాన్స్టెంట్ పెట్టినా సేమ్ ఆన్సర్ దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వీటి గురించి థియేటికల్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ లెట్ లెట్ కీవర్డ్స్ ద లెట్ కీవర్డ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఇయర్ సిక్స్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ద వేరబుల్ డిఫైన్ విత్ ద లెట్ కెనాట్ బి రీ డిక్లేర్డ్ ద వేరబుల్ డిఫైన్ విత్ లెట్ మస్ట్ బి డిక్లేర్ బిఫోర్ యూజ్ బిఫోర్ యూజ్ అనమాట సో అది కూడా చెప్తాను నేను వేరబుల్ డిఫైన్ విత్ లెట్ హ్యావ్ బ్లాక్ స్కోప్ లెట్ హ్యావ్ బ్లాక్ స్కోప్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పింది రీఅసైన్ చేయలేమని చెప్పాను అండ్ ఇట్స్ ఏ బ్లాక్ స్కోప్ చెప్ప బ్లాక్ స్కోప్ అంటే ఈ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కెనాట్ యాక్సిస్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ సి దిస్ అవుట్ సైడ్ కెనాట్ యాక్సిస్ ఇన్ ద యూస్ సో వీటి గురించి థియరిటికల్ చదవాలంటే ఇక్కడ థియరిటికల్ చదవాలి నెక్స్ట్ మనకు రీడిక్లరింగ్ వేరుబుల్స్ సో రీడిక్లర్ ఇక్కడ వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ మళ్ళీ ఎక్స్ నే నేను రీడిక్లర్ చేశానంటే ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ లో వాల్యూ వచ్చేసి మనకి టూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి రాంగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి లెట్ యూస్ చేస్తాము అలాంటి కేసులో అప్పుడు ఏమైతే అంటే మనకి ఇక్కడ వేర్ అని యూస్ చేసుకోవచ్చు లెట్ అని యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ వేరుబుల్ వచ్చేసి మాత్రం అవుట్ సైడ్ లో మనకి యాక్సెస్ అవ్వదు ఓకే బ్లాక్ స్కోప్ లో మనం లెట్ కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ యూస్ చేస్తాం ఓకే క్లియరా ఇక్కడ మనకి లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ సో నాట్ అలౌడ్ ఇలా సేమ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు అలో అవ్వదనమాట సో ఇదైనా సరే మనకి వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అండ్ వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ నాట్ అలౌడ్ సేమ్ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అండ్ వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నాట్ అలౌడ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ అండ్ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫోర్ సో ఇవన్నీ అలౌడ్ అనమాట అంటే ఇది అవుట్ సైడ్ లో ఉంది బ్లాక్ స్కోప్ లో ఉంది ఇది బ్లాక్ స్కోప్ లో ఉంది ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ అనమాట నెక్స్ట్ హోస్టింగ్ హోస్టింగ్ అనేసి నేను చెప్తాను వేరబుల్ డిఫైన్ విత్ ద వేర్ ఆర్ హోస్టెడ్ టు టాప్ అండ్ కెన్ బి ఇన్సులేట్ అట్ ఎనీ టైమ్ ద మీనింగ్ యూ కెన్ యూజ్ వేరబుల్ బిఫోర్ ఇట్ డిక్లేర్డ్ ఓకే బిఫోర్ ఇట్స్ డిక్లేర్డ్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి వచ్చేసి మనకి హోస్టింగ్ గురించి మనం చూద్దాం సో వీటి గురించి క్లియరా మనకి వీటి వాల్యూస్ గురించి క్లియర్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద హోస్టింగ్ అంటారు దాన్ని వేరబుల్ డిఫైన్ విత్ లెట్ మస్ట్ బి డిక్లేర్ బిఫోర్ యూ ఓకే సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ టేక్ వన్ హెచ్ టీఎల్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హోస్టింగ్ అంటారు మన దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి హోస్టింగ్ డాట్ హెచ్టిఎల్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక వేరుబుల్ ని అసైన్ చేస్తున్నా వేర్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇస్తున్నా లేకపోతే మనకి వేర్ బి అనేసి నేను అసైన్ చేస్తున్నా ఈ కేసెస్ లో నేను ముందే అంటే బి ని తర్వాత డిక్లేర్ చేస్తున్నా ముందే నేను బి లేక నేను ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా వేరుబుల్ ని మళ్ళీ తర్వాత ఇన్స్టలైజ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా కానీ ఇలాంటి ఎప్పుడైతే వేర్ కేస్ యూజ్ చేస్తానో అలాంటి కేసులో అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దాన్ని హోస్టింగ్ అంటారు సో నా సిది ఐ లాండ్ టెక్ అదే విధంగా వెన్ వి యూస్ ద లెట్ కీవర్డ్ వెన్ వి యూస్ ద లెట్ కీవర్డ్ లెట్ కీవర్డ్ తో మనం యూజ్ చేసి ఏదైనా వేరుబుల్ అసైన్ చేస్తే దానికంటే బిఫోర్ మనం డిక్లేర్ చేసి ఉంటే అది ఎర్ర వస్తుంది అన్క్యాచ్ రెఫ
సో అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉండేది వేరుబుల్ డిఫైన్ విత్ లెట్ మస్ట్ బి డిక్లేర్ బిఫోర్ యూస్ సో వేరుబుల్స్ చూడండి మనకి సో వేరుబుల్స్ మనకి సో ఇక్కడ కదా మనకి ఇన్ దిస్ కేస్ హోస్టింగ్ అనేసి మనకు ఉంది కదా లెట్ హోస్టింగ్ వేరుబుల్ డిఫైన్ విత్ ద వేర్ ఆర్ హోస్టెడ్ టు ద టాప్ అండ్ కెన్ ఆర్ బిస్ యాక్సిస్ సో నవ్ హియర్ సి దిస్ కార్ నేమ్ వోల్వో ఈ కార్ ని కూడా నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ చేసిన తర్వాత కార్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి కేసులో అవుట్పుట్ వస్తారు ఇలాంటి కేసులో మనం చూడండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ ద మోర్ హోస్టింగ్ స్టడీ ద చాప్టర్ ద హోస్టింగ్ సో వేరుబుల్ డిఫైన్ విత్ ద లెట్ ఆల్సో హోస్టెడ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బట్ నాట్ ఇన్స్టలైజ్డ్ ద మీనింగ్ యూజింగ్ లెట్ వేరుబుల్ బిఫోర్ ద ఈజ్ డిక్లేర్డ్ విల్ రిజల్ట్ ఈజ్ రెఫరెన్స్ ఎరర్ రెఫరెన్స్ ఎరర్ అనమాట మనకు వచ్చేది ఓకేనా వాటి గురించి మోర్ ఓవర్ పాయింట్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా మీరు చూసేయండి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నానో అవి చూసేయండి ఇక్కడ చూడండి స్కోప్ కింద ఉంది మనకి హోస్టింగ్ అనేసి ఉంది హోస్టింగ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ వేర్బుల్ గురించి ఉండదు ఇంకా కామింగ్ కమింగ్ క్లాస్ లో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ గురించి వస్తాయి మనకి సో లెట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ కీ వర్డ్ దట్ టాప్ టు బ్లాక్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్సలైజ్ సో ఇవన్నీ మనకి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి చదివి వాటి గురించి క్లారిఫై చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఒక వేరుబుల్ ని మనం డిక్లేర్ చేయకుండానే సో డిక్లేర్ చేయకుండా ప్రింట్ చేయొచ్చు సపోర్ట్ చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు వేరుబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇస్తున్నా నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ పీవీటి ఎల్టీడి ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ ప్రింట్ ద నేమ్ కన్సోల్ డాట్ బ్లాగ్ ఆఫ్ నేమ్ సో ప్రింట్ అవుదా ప్రింట్ అవుదా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ అవుతా ప్రింట్ అవుతా అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది ఎర్ర వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లో జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి సింక్రనస్ లో జరుగుతుంది సింక్రనస్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఎర్ర వస్తే అది స్టాప్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ తర్వాత ఉండే వాల్యూస్ ని మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు జావా స్క్రిప్ట్ సింగిల్ థ్రెడెడ్ అంటారు నార్మల్ గా సింగిల్ థ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సింక్రనస్ ఆపరేషన్ అంటే లైన్ బై లైన్ ఇన్ కేసు ఆ లైన్ వచ్చేసి ఎర్ర వచ్చిందంటే అక్కడే స్టాప్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ లైన్స్ మనకి ప్రింట్ చేయదు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ వచ్చేసి వాల్యూస్ వచ్చేసి నేను అవుట్ సైడ్ లో అంటే అవుట్ సైడ్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను సీ దిస్ అవుట్పుట్ చూడండి ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఇక్కడ వరకు నాకు ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది తర్వాత ఉండే వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ స్టాప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇన్ కేసు నేను అదే వాల్యూస్ మళ్ళీ కింద కూడా ఇస్తాను ఇక్కడ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేమ్ వన్ ఇస్తాం కావాలంటే నేమ్ వన్ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ వన్ నో సిరీస్ నేమ్ వన్ అనే వాల్యూ మనకు ప్రింట్ అవ్వలేదు చూడండి ఓన్లీ నేమ్ అనే వాల్యూనే మనకు ప్రింట్ అయ్యింది నేమ్ వన్ దీని తర్వాత మనకు ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ వాల్యూ నేను కొద్దిగా సాల్వ్ చేస్తాను మీరు మళ్ళీ వీడియో చూసి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ వీడియో ఈ వీటిని చూసి అయితే ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాయి నా సిరీస్ ఐలాండ్ టెక్ అనేసి వచ్చింది ఇవన్నీ చూడండి ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఏదైనా ఎర్ర వచ్చిందంటే అది అక్కడే స్టాప్ అయిపోద్ది దాని తర్వాత ఉండే కోడింగ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వేరుబుల్ నేను అసైన్ చేయకుండానే మనకి ఇలా వస్తుంది ఇలాంటి కేసులో మనకి ఏంటంటే యూజ్ స్ట్రిక్ట్ అనేసి ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి కేసెస్ లో మీరు కంపల్సరీ మీరు డిక్లేర్ చేయాలి దట్ ఈస్ యూజ్ స్టిక్ మోడ్ అనమాట సో జాస్ స్టిక్ మోడ్ డస్ నాట్ అలౌ ద వేరేబుల్స్ టు బి యూజ్ దే ఆర్ నాట్ డిక్లేర్డ్ డిక్లేర్ చేయకుండా మనకి యూజ్ చేయదు అనమాట యూజ్ స్టిక్ అనేసి మనం యూజ్ చేస్తే సేమ్ ఇలాగే యూజ్ చేయాలి ఇట్లా మనకి డబల్ కోర్స్ లో ఎలాగే ఇచ్చాము అలాగే దీన్ని స్టిక్ మోడ్ అంటాం మనకి దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాం స్టిక్ మోడ్ యాడ్ చేస్తాం ఏదైనా ఎర్రస్ వచ్చేమో చూడండి నేమ్ వన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ నేమ్ వన్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్ సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ లో మనకి వచ్చింది సో వేరే మనం తీస్తాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనకు రాలేదు సో వై మనకి నేమ్ వన్ వచ్చింది అది స్టిక్ మోడ్ అనేసి ఇక్కడ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనకి స్టిక్ మోడ్ అనేసి ఉంటుంది 
ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదైనా సరే వేరుబుల్ వచ్చేసి మనకి డిక్లేర్ చేసాం దిస్ విల్ బి కాస్ట్ ఎర్ర ఎక్స్ నాట్ డిఫైన్డ్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎక్స్ నాట్ సైన్ చేస్తున్నా సపోజ్ ఈ కేసు మనకి చాలా అవుట్పుట్ రా ఇందాక రాలేదు కానీ ఇప్పుడు వస్తుంది వేర్ కన్సోల్ బి అండ్ స్ట్రిప్ మోడ్ వన్ మినిట్ ఓన్లీ ఈ కేసెస్ లో వస్తుంది అన్ని లేనప్పుడు ఇది ఒకటే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మాత్రం వస్తుంది అన్క్యాచ్ డెఫరెంట్ చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ ఇన్ కేసు మనకు యూ స్ట్రిక్ మోడ్ లేదనుకోండి మనకి ఈ కేసెస్ లో మనకు డైరెక్ట్ గా మనకి ఎక్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోద్ది మనకి కన్సోల్డర్ లాగా ఎక్స్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఎక్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోద్ది మనకి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనకు జరగకుండా ఉండాలంటే యూజింగ్ స్ట్రిక్ మోడ్ అనమాట యూ స్ట్రిక్ మోడ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ విల్ ఎర్ర ఇట్ విల్ గెట్ ద ఎర్ర ఓకే సో ఇవన్నీ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ మనకు కావాలి కాబట్టి నేమ్ వన్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ సో లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రం మనకి ఇలా వచ్చింది సో ఈ వాల్యూ రాలేదు మనకి ఈ స్టిక్ మోడ్ సో నో సిరీస్ ఓకే క్లియర్ మనకి ఇది ఇలా యూ స్టిక్ మోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి స్టిక్ మోడ్ అనేసి అంటారు అండ్ హోస్టింగ్ అనేది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఇవాళ చెప్పినటువంటి ప్రతిది ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా హోస్టింగ్ అండ్ స్ట్రిక్ మోడ్ వీటన్నిటి గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి అయితే వీటి గురించి తీరిటికల్ పాయింట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఈ తీరిటికల్ పాయింట్స్ గురించి ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను ప్యారల్ గా వెళ్లే ముందే నేను చెప్తూ వెళ్తాను ప్యారల్ గా మీరు డిక్లేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫంక్షన్ మనకి కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఇది కాల్డ్ ఫంక్షన్ తరువాతనే మనకి కాలింగ్ ఫంక్షన్ చేయాలి దీని తర్వాతనే మనం కాలింగ్ ఫంక్షన్ చేయాలి బిఫోర్ యూజ్ చేసామంటే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు అనేసి యూజ్ స్టిక్ మోడ్ చేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫోర్ ఇచ్చాం మళ్ళీ తర్వాత ఫంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వై ఈక్వల్ టు ఇలా వాల్యూస్ ఇస్తాం స్టిక్ మోడ్ దీన్ని డిక్లేర్ చేయలేదు చూడండి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు అనుకుంటే ఎర్ర అదే స్టిక్ మోడ్ అనమాట మనకి నాట్ అలౌడ్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో ఇక్కడ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి వీటి గురించి నేను ఇంకా చెప్పలేదు ఇవన్నీ ప్యారల్ గా చెప్పే కొద్దీ మీరు ఇవన్నీ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను వీటికి సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీరు వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే క్లియరా వీటన్ని గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఫంక్షన్స్ గురించి కమింగ్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం ఫంక్షన్స్ గురించి అండ్ నల్లు గురించి కమింగ్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరేస్ అనమాట అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క వేరుబుల్కి మనకి ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసాం ఒక్కొక్క వేరుబుల్కి ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసాం ఒక్కొక్క వేరుబుల్కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా సరే స్టూడెంట్ నేమ్స్ నేను ఏమైనా సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నా స్టూడెంట్ నేమ్స్ సపోజ్ లేదనుకుంటే మనకి ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ అనేసి అరేస్ అనమాట అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎం అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి వీటి మీదే మన వర్క్ మొత్తం వర్క్ అంటే రన్ అవుతుంది మనకి అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకోవడం ఇవే డైరెక్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇంత ముందు చెప్పిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తేనే ఇవి అర్థం అవుతాయి మీకు లేకపోతే అర్థం కావు ఓకే ఫస్ట్ అరేస్ అరేస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా సరే కీవర్డ్ సపోజ్ వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ నార్మల్ గా అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాన్స్ట్ కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక అరేస్ లోకి మళ్ళీ వేరే వాల్యూస్ ని మనం మాడిఫై చేయకుండా కాన్స్ట్ కీవర్డ్ తో చేస్తాం లెట్ కీవర్డ్ తో చేస్తాం ఎనీథింగ్ లెట్ ఆర్ కాన్స్ట్ మీ చాయిస్ లెట్ ఒక వేరుబుల్ అనుకుంటున్నా నేమ్స్ ఈక్వల్ టు ఒక ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నా సో మనము ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ తగ్గట్టుగానే నేను ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం సపోజ్ మనకి ఒక ఈ కామర్స్ ప్రోడక్ట్ అనుకుందాం సో ప్రోడక్ట్స్ లో మనకి సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా మనకి ఆ ప్రాజెక్ట్ నేను బేస్ చేసుకుని మనకి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనం ప్రింట్ చ
సో ఇక్కడ ఉండేది నేను రాస్తాను అనమాట సో టాటా సాల్ట్ నెక్స్ట్ సో నార్మల్ గా మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్నిటి మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రాస్తాం లెట్ ప్రోడక్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ కాబట్టి టాటా సాల్ట్ అదే విధంగా ఇంకొక వాల్యూ అనుకోండి లెట్ ప్రోడక్ట్ టు ఈక్వల్ టు సో ఆయిల్స్ ఏదో ఒకటి ఫార్చ్యూన్ ఆయిల్ ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నెక్స్ట్ మనకి లెట్ ప్రోడక్ట్ త్రీ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఆశీర్వాద్ ఆట ఆశీర్వాద్ ఆట నెక్స్ట్ సో ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చినాం నెక్స్ట్ టాటా సాల్ట్ ఇక్కడ టాటా సాల్ట్ ఉంది సో ఇవన్నీ అదే వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఒక త్రీ వాల్యూస్ అనుకోండి మాకి ఓకే సో ఇలా త్రీ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం ఈ త్రీ వాల్యూస్ చూడండి త్రీ మెమోరీస్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి మనకి త్రీ వేరబుల్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి అరేస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అరే అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని బి స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వీక్ స్టోర్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనీ డేటా టైప్ అనమాట ఓన్లీ కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్స్ ఎలా అంటే సిమిలర్ డేటా టైప్స్ మాత్రమే మనం హోల్డ్ చేస్తాము అంటారు అనమాట ఇక్కడ అలా ఏం లేదు ఎలా అయినా సరే ఎనీ డేటా టైప్ వేరేబుల్స్ అయినా సరే మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ హరేస్ అనేసి అంటే వాటి గురించి కొన్ని థిరిటికల్ పాయింట్స్ చూద్దాం హరేస్ అండ్ అరే ఈజ్ ఏ స్పెషల్ వేరేబుల్ విచ్ కెన్ హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ వన్ వాల్యూ కంటే మోర్ వాల్యూస్ మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ వేరుబుల్ సో ఈ వేరుబుల్ వచ్చేసి టాటా సాల్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ ఆయిల్ అదేవిధంగా మనకి ఆశీర్వాద్ ఆటా సో స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్షన్ చేసుకోండి క్లియర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ అని రాస్తాను ప్రోడక్ట్ అండర్ స్క్వేర్ ఐఫన్ ఇచ్చా అనుకోండి ఎర్ర రస్ వచ్చండి ఐఫన్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి చూడండి ఎర్రర్ అవన్నీ హోవర్ హోవర్ చేసి మనకి చూడండి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎనీ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అండర్ స్క్వేర్ ఓకే చూడండి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం క్లియర్ క్లియర్ సో ఒక అంటే వన్ వాల్యూ కంటే మోర్ వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ లర్న్ అరే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ అరే వాల్యూస్ ని మనకి కాలింగ్ చేసుకోవాలంటే అరే వాల్యూస్ ని కాలింగ్ చేసుకోవాలంటే వీటి యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తో మనకి కాలింగ్ చేసుకోవాలి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వేలకి జీరో అని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది సెకండ్ వేలకి వన్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది సెకండ్ వేల్ అంటే థర్డ్ వేలకి మనకి టూ అని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఇండెక్స్ నెంబర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అనమాట ఇండెక్స్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే జీరో ఇండెక్స్ నెంబర్ సెకండ్ వాల్యూ వన్ థర్డ్ వాల్యూ టూ అనమాట ఇప్పుడు వీటిని ఎలా కాల్ చేస్తాం సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ ని కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా కన్సోల్ డాట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ జీరో ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఉండే వేరుబుల్ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ జీరో నో సిరీస్ అవుట్పుట్ లై సర్వర్ అండ్ సిరీస్ టాటా సాల్ అదే విధంగా సెకండ్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే వన్ వన్ అని ఇచ్చే సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది నో సిరీస్ ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అదే కనుక టూ సిరీస్ ఆశీర్వాద్ ఆట క్లియరా ఇలా అరే ఫార్మేట్ లో మనకు వచ్చింది అంటే అవుట్పుట్ ఈ అరే యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు ఈ అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే డాట్ లెంత్ ప్రాపర్టీ అనమాట అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలంటే వాటి వేరుబుల్ నేమ్ 
what variable name dot length dot length icha anukunte veetlo enni values unnai ani cheptadu array numbers ga ade index numbers ga adu values 1 2 3 class 7 series 3 okay na ikkada 3 anamata mari clear ఇవి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మరి స్టోర్ చేసుకోవడం అనమాట మనకి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేసి ఉంది ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మేట్ లో రాస్తాం ఒక ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో మనకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ గా వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అప్పటి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ 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 అంటున్నాం ఇన్ జనరల్ థింగ్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేసి ఉంటే మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇన్ జనరల్ థింగ్స్ రియల్ టైమ్ రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ రియల్ టైమ్ లో మనకి కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే పర్సన్ ఒక పర్సన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు ఒక థింగ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు కార్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం ఆ కార్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏమేమి ఉంటాయి సో కార్ నేమ్ ఏంటి కార్ మోడల్ ఏంటి కార్ వెయిట్ ఏంటి కార్ కలర్ ఏంటి మెథడ్స్ కార్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కార్ ని స్టాప్ చేసి ఏం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద మెథడ్స్ what we do what we do the methods and what are the properties so that game em significance unda even matter so all cars have the same properties but the property value different from car to car so ikkada kuda ante manaki so ikkada product ki manam idi oka object manaki so products anedi manaki objects anamata ante manam teeskunde ee commerce project kabatti ఈ ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ప్రోడక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనకి నేము రేటింగ్ ప్రజెంట్ ప్రైజ్ ఆఫర్ ప్రైజ్ ఓకే ప్రజెంట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది ఆఫర్ ఎంత వచ్చింది ఓకే ఇవి వచ్చేసి మనకి చూడండి ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ ఒక ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి మనకి ప్రాపర్టీ సేమ్ గా ఉంటాయి ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ అనమాట చూడండి టాటా సాల్ట్ ఫార్చున్ ఆయిల్ రేటింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొన్ని సేమ్ గా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ప్రైజింగ్ ఇక్కడ ప్రైజింగ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు సిమిలర్ గా ఉండొచ్చు క్లియరా ఈ పాయింట్ క్లియరా జనరల్ గా మనము ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఆ ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో మనకు ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటిలో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని ఇక్కడే తెలుస్తాయి చూడండి సో పవర్ బ్యాంక్ తీసుకుంటాం పవర్ బ్యాంక్ కి మనకు చూడండి ఇక్కడ నేమ్ అనేసి ఇచ్చారు నేమ్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ చూడండి వాటి కలర్స్ అనమాట సో బ్లాక్ లిథియం పాలిమ్ పాలిమర్ అండ్ రేటింగ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు డెలివరీ ఫ్రీనా కాదని చెప్పారు సేమ్ ఇక్కడ ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇమేజ్ టైటిల్ కలర్స్ రేటింగ్ ప్రైజ్ అండ్ ఫ్రీ డెలివరీనా ఏంటి అండ్ ఆఫర్ ఏంటి సేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్ చూసినా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో రాస్తాం ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో రాస్తాం ఇక్కడ కార్ అని తీసుకున్నా మనం ప్రోడక్ట్ అని తీసుకోవాలి ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని మనం రాస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్స్ మనం ఏం చేయాలి క్యాల్కులేషన్ చేయాలన్నా లేదా సబ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలనేసి మళ్ళీ తర్వాత ఇవన్నీ మెథడ్స్ అనమాట all cars have the same methods but the methods are performed at the different times okay different times lo different methods untai mariki so javascript so javascript objects you have already learned the javascript variables are the container for data variables so code assign simple values pay to the variable name so ila variable names istam ipudu what you can show ikkada ప్రాపర్టీ టైప్ అనమాట ఇప్పుడు టైప్ మోడల్ కలర్ అనేసి ఇలా ఇచ్చాం సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క నేమ్ అండ్ వాటి యొక్క ప్రైజ్ వాటి యొక్క రేటింగ్ వాటి యొక్క వాల్యూస్ మనం రాద్దాం సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా లెట్ ప్రోడక్ట్ అండర్ స్క్వేర్ ఓబిజే అని రాస్తున్నా ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూస్ అనమాట ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేసి మన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ అనమాట నేమ్ అనే స్ట్రింగ్ అయితే డబల్ కోర్స్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ప్రైజ్ అనమాట ప్రైజ్ నెంబర్ అయితే డబల్ కోర్స్ అవసరం లేదు 
నెక్స్ట్ మనకి రేటింగ్ రేటింగ్ ఎంత అనేసి నెక్స్ట్ ఆఫర్ ప్రైస్ ఆఫర్ సో ఆఫర్ ఇవన్నీ నెంబర్సే కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే టూ హండ్రెడ్ రేటింగ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఆఫర్ సో టూ హండ్రెడ్ ఉండేది వన్ ఫిఫ్టీకి వస్తూ ఉండదు ఇప్పుడు మనకి ఏంది టాటా సాల్ట్ అంతా వస్తున్నా టాటా సాల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇలా సో టాటా సాల్ట్ ప్యాకెట్ అనుకోండి సో ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనకి ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఆఫర్ ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ రేటింగ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవే కదా మనకు ఉండేది ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇమేజ్ ఉంది సారీ ఇమేజ్ కూడా ఉంది మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ కూడా ఇవ్వాలి ఇమేజ్ మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి చూద్దాం లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా చేస్తాం సేమ్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ చేయాలనుకుంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ చేయాలనుకుంటే సారీ ఇదే వాల్యూ మనకి తీసుకున్నాం ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ గురించి రాయాలనుకుంటే ఇంకొక వాల్యూ ఇంకో వాల్యూ రాయాలంటే ఇంకో వాల్యూ ఇలా మనకి త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ వాల్యూస్ రాస్తున్నా సో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫార్చ్యూన్ ఆయిల్ చేస్తున్నాను వీటి యొక్క చెప్పాను కదా ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ గానే ఉంటాయి నేమ్ 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 రేటింగ్ రేటింగ్ అండ్ ఆఫర్ ఇవన్నీ సేమ్ చూడండి సో ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి ఫార్చ్యూన్ ఆయిల్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ పెడుతున్నాను సో ఆఫర్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకు త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ రేటింగ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సేమ్ లైక్ మనకి ఆశీర్వాద్ ఆట ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి సో టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ సేమ్ రేటింగ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆఫర్ ప్రైస్ ఓకే సో ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఏదైనా రూపీస్ కానీ ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది అప్పుడు ఇక్కడ రూపీస్ కానీ ఏమైనా యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అయిపోతే ఆ స్ట్రింగ్ కంపల్సరీ మీరు స్ట్రింగ్ లోనే ఇవ్వాలి ఇలా ఏదైనా సరే యూనిట్స్ కానీ ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నా అంటే కంపల్సరీ ఇది స్ట్రింగ్ లోనే ఇవ్వాలి లేదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూస్ ని మనకి గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూని మనకి గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వేరుబుల్ నేమ్ డాట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ అనమాట ఇప్పుడు నేమ్ ని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కన్సోల్ డాట్ లాగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూ నేను గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా దీంట్లో ఉండే నేమ్ ని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నేమ్ అనమాట నా సిది సౌత్ లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటా అది ఇది కన్సల్ సిది టాటా సాల్ట్ అదే విధంగా నాకు ఫార్చ్యూన్ ఆ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అప్పుడు మనకి టూ ఆబ్జెక్ట్ టూ ఇవేరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ టూ డాట్ నేమ్ అనమాట నా సిది ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇన్ కేసు మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి ఆశీర్వాద్ ఆట కావాలంటే త్రీ డాట్ నేమ్ నా సిది ఆశీర్వాద్ ఆట అదేవిధంగా ఆఫర్ ప్రైజ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆఫర్ అని పెట్టేస్తారు ఏది థర్డ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఆఫర్ అనమాట ఇది నా మిస్ కేర్ సిది టూ హండ్రెడ్ నా హియర్ సిది టూ హండ్రెడ్ క్లియర్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే అరేంజ్ చేసాము నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూస్ ని డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో చేసాం అంటే డిస్క్రైబ్ ద అంటే ప్రోడక్ట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడం బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇప్పుడు త్రీ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి త్రీ ఇచ్చాం మరి హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాగే వేరుబుల్ తీసుకుంటారా అప్పుడు దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ లేదు కదా మనకి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉండదు మనకి మరి ఎలా ఇవ్వాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి మనకి వాటి వాల్యూస్ అన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారంటే విత్ ఇన్ ద అరే ఒక అరే లోపల మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ లెట్ ప్రోడక్ట్ సాల్ లెట్ ప్రోడక్ట్స్ అండర్ స్క్వేర్ ఆల్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ విత్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాక్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రాసుకోవచ్చు వాల్యూ కి వాల్యూకి మధ్య కామా ఇస్తాం సిది ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కామా సెకండ్ వాల్యూ ఏంటంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అదే విధంగా థర్డ్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే 
So up to here, done. Next ticket of this Margi. Ikada. E value get chess call and go to money in just using index number. E value get chess quality using index number. E value get chess quality using index number. Avana Kada. Correct or not? So, I have e value name get chess column. Second value name get chess column. get chess column. get chess column. So, what index number? First value ke index number 0 on the second value ke index number 1 on the So, products are square bracket of 1. Now, check it output. Rephrase the O. In this case, see this. Inspect the console. See this one object. In this object, name, offer, price, rating. So, what do you object. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you object What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? equal to Object is the matter. So, comment to name, evaluate equal to Margochin result in the day, either chin. Yellow chin. You put ye object low one day, name Gawal and Kutta. Yellow print to each name. Yea. Dot name. So, objects we call just call and day, what do you have property names to call just put up? And the cosa marki products one name and get chess no object touch in the object from the name government products all square root of one dot name. So now see this output twenty fortunes and for right. In case rating gaval and gote dot rating. Are they gonna offer gaunte dot offer the price gaunte dot price and what now see this four point eight. Clear. Confusing on the mana? Confusing on the one or two times practice say and confusing elipodi. Motta mana concepts and e programming language motta depend on array subjects. E array subjects sostene, miri program skill ke eligible. Any program skill, any program skill ke eligible apprentice, array subjects with clarity untene, program skills ke eligible and what. Okay, so kachinna concept jatana, achinna concepts on aku. Make clarity on the letter si Arthamota Naki. So Nenuka variable is not so let A R R equal to so unka arrays ni objects in go with an old construct shade to the next concept of Chubistan. Unka more concepts on each Chubistan. In the put a confusion and confuse a pothe. So arrays ni objects ni lagi construct chain. Unka puny methods on a construct chain and key. I coming class will make explain just now. So which in a concept you can in this country name. Islander Department ID Comma Location Yes Comma AP if you have e value low one day, TS Gaval and Kutra. E array low one day, e TS value in get chess call. Correct way or Jupta Juda. First. Rang. Next. Okay. Wrong. Okay. Array of zero correct. Next. 
yes yes array of 0 location of 0 array of 0 ante manaku first value vastadi ikkada undedi one value ne manaki array having more values one or more values one undachchu more values undachchu this is the one value ikkada ekkadaina comma ganipistunda meeku comma ganipinchindante that is another value mana comma em ledhu so ee value mottanni get cheskonde array of 0 dot Weet local and array of zero is the object of matter. This object local and location government put up. Location and dot location. Location and the Mali area and matter. This array lo Mali, comma sunai. But first value government put it square bracket of zero. Clear or not? To the clear in the so many chala important and particular. So, in case you can make an object in the end, suppose you can make location one, location one, which is marked AP, comma, location two, TN, Kilandi, Mali. So, you can put a marquee. E A pin print chair and put up. A pin print chair and put up a lay with the location zero and TS of Sadi. Is the Mali second object of matter. This object is select chess column. Location of 1. The int loan day value. Location 1 is select chess column. That is location 1. Dot. Location 1. Location square bracket of 1. Dot location. Okay. First we joined. This is the object. This object is the first value. Okay. Array low first value is square bracket. Square bracket low first value. Okay. Value is more values. This is the object. Object and the Zero dot. This is the property. This is property. This is property. This is property. This is property. This property. This is property. This is property. Location. This property. This is property. This is property. Array. This is property. This is property. This is property. Array of one and location two. This array of two. This is value. This is second value. This is the value. This is value. This is value. This value. This is the value. This AP and SM Gravali output. This is AP. Clear? You don't doubt on the good work? This for today class. If you work in Jerry in the practice, and tomorrow, income more details sales tomorrow. So tomorrow, Chessy, the task is done. Marky Saturday, Sunday class, Lazy. In case Sariga practice shake winner, is Saturday, Sunday practice. Say it. Okay. This for today class. Thank you.